السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা এবং রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লামের ওপর সালাত সালামের পরে আজকে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত খুদবা সম্পর্কে যা পেশ করা হয়েছে তার সার কথা আমি পেশ করব খুদবার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমিরুল মমিন ওমার ইবিন খত্তাব রজি আল্লাহ তালা আনহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এমন এক ব্যক্তিত্ব যার ওপর অনেক বড় বড় বই পুস্তক লিখা হয়েছে এবং এমন এক ব্যক্তিত্ব জেনে একটি উম্মাত একটি জাতির চাইত অনেক বেশি মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি তার খেদমত রেখে গেছেন রজি আল্লাহ আনহ আরদাহ দিন ইসলাম এমন একটি আল্লাহ পাকে মনোনীত দিন এই ইসলামের যে সোনালী ইতিহাস এই ইতিহাস এই রকমেরই ব্যক্তিত্ব তৈরি করে যে সত্যিকার কেউ আল্লাহ পাকের দিনকে আঁকড়ে ধরে অন্তর থেকে কথায় কাজে সেই দিনের বাস্তবায়ন করে এই রকমেরই ব্যক্তিত্ব দিন ইসলাম পয়দা করে ইসলামের সোনালী ইতিহাসে কোন মিথ্যুককে পয়দা করে না কোন দাজ্জাল পয়দা করে না ইসলামের ইতিহাস কোন মোনাফেক কপটকে পয়দা করে না ইসলামের যে সোনালী ইতিহাস এই রকমেরই ব্যক্তিত্ব পয়দা করেছে যারা রেখে গেছে মানব জাতির জন্য অনেক কল্যাণের বিষয় যারা যেই নীতি অবলম্বন করেছেন সেই নীতির বাস্তবায়ন যদি আজকে করা হয় তো পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে আমিরুল মমিন অমির খত্তাব রজি আল্লাহ তার জীবনের বহু দিক রয়েছে দু তিনটি চারটি দিক যতটুকু অল্প সময় আমাদের সম্ভব হবে তা আমরা পেশ করব এর মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন দিকটা বা আলোচনা করা যায় তবে দু চারটি দিক পেশ করি পিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এ ওমার সম্পর্কে বলছেন যে হে ওমার মা সালাকা ফজ্জান ইল্লা সালাকা শাইতান ও ফজ্জান গায়রা ফজ্জিকা ওমার রজি আল্লাহ তালানোকে মানুষ শাইতান যেমন ভয় করত জিন শাইতানও ভয় করত জিন শয়তানকে মানুষে দেখে না তারপরে জিন শয়তান আমিরুল মমিনকে দেখলে ভয় করত এ হচ্ছে অনুমান খত্তাব রাজি আল্লাহ তালাম পিয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন হে ওমার তুমি যখন মদিনার কোন রাস্তা দিয়ে অলি গলি দিয়ে চলাফেরা করো জিন শয়তান দেখলে অন্য রাস্তা ধরে নেই তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যায় তোমার সামনে থেকে অনুমান খত্তাব রাজি আল্লাহ তালান হর হিজরত ইসলামের জন্য একটি বিজয় তার ইসলাম গ্রহণ ইসলামের একটি বিজয় এবং তার খেলাফত মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাকে রহমত ওমর ইফাত্তাব রজি আল্লাহ তালান হো যতদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নি ততদিন পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের সংখ্যা যদিও চল্লিশ পঞ্চাশ হয়তো কাছে গেছিল কিন্তু একেবারে লুকিয়ে গোপনে দারুল আর কামে তারা এবাদত বন্দি করতেন তারা দিনের কথা আলোচনা করতেন এই ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দিনের দাওয়ার কাজ প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে আল্লাহ পাখের এবাদত বন্দেগি কাবার পাশে শুরু হয়েছে আল্লাহ পাক এর দ্বারা দিনকে শক্তিশালী করেছেন আব্দুল বেন মসুদ রাজি আল্লাহ তালান হোক খুব দুর্বল মানুষ ছিলেন আর প্রথম দিকে চার পাঁচ জন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের একজন তিনি ছিলেন তিনি বলছেন সহিব খারিত রয়েছে মাজেলনা আইজা মনজু আসলাম ওমার যখন থেকে ওমার রাজি আল্লাহ তালানো ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন থেকে আমরা ইজ্জত সম্মান পেয়েছি আমরা শক্তিশালী হতে পেরেছি তার আগে আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম পদদলিত ছিলাম আমাদেরকে অপদস্থ করা হইত আমাদের কোন অবস্থানই ছিল না স্থানই ছিল না মক্কায় হিজরতের কথা বলি 
লম্বা ঘটনা না হিজরতের শুরুটা শুধু বলছে সকলে লুকিয়ে লুকিয়ে হিজরত করেছেন মক্কা থেকে মদিনা যত মহাজনের হিজরত করেছেন সকলে রাতের অন্ধকারে দিনে কেউ হিজরত করার মক্কা থেকে বেরিয়ে চলে আসছেন মদিনা আর কাফেরা দেখছে এই সাহস কেউ করতে পারেন না অসম্ভব ছিল ধরে তারা বন্দি করে বেঁধে রেখে দিত আর তার কঠোর শাস্তি দিত আজাব দিত এই কাফের জালেমরা ওমার খাতাব রাজি আল্লাহ যেদিন হিজরতের ইচ্ছা করলেন সেই দিন তরবারি কাঁধে নিলেন আর তীর আর ধনুক হাতে নিলেন আর তারপরে কাবার সাহানে কাবার সামনে গেলেন আর কাবার চারিদিকে মক্কার মুশরিকরা কোরাইশরা সব গোলাকার হয়ে বসে আছে আর নিজের গল্প গুজব করছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তো এখান থেকে পালিয়ে গেল আর আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল এখন ইসলামকে কেমন করে শেষ করতে হয় না হলে আমাদের জন্য ঝুঁকি রয়েছে আমাদের ধর্মের জন্য ঝুঁকি রয়েছে এই সব করছে ওই সময় তিনি গেলেন যাওয়ার পরে সাতটি চক্কর দিলেন কাবার তো অফ করলেন দুই রাকাত মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে সলাত আদায় করলেন আর তারপরে ওই গোলাকার হয়ে যে কাফের মুশেকরা বসে আছে প্রত্যেকটি হালাকাই বিভিন্ন জায়গায় তারা বসে আছে সকলের সামনে গিয়ে বললেন যে দেখো আমাকে তোমার চেনো যে আমি কে আর আমি আজকে হিজরত করতে যাচ্ছি তোমাদের মধ্যে কেউ যদি থাকে যে মাই ইউসকেলো ওমাহু যে তার মাকে শোকার্ত করুক ওয়াইয়াত্তেম আউলাদাহু ছেলে মেয়েদেরকে ইয়াতিম বানিয়ে দিক ওয়াইয়ুরাম্মেলো জাউজাতাহু আর কেউ যদি এই রকম ইচ্ছুক হয় এটা চায় যে তার স্ত্রীকে বিধবা বানিয়ে দিক ফালিয়া তিনি ওরা আহাজ আলওয়াদি আমি এই টান দিলাম মদিনার দিকে আমার পিছনে আসুক আমার সামনে আসুক কে বাধা দেবে এ বলে তিনি মদিনা হিজরতের জন্য দিনে দুপুরে টান দিলেন এ হচ্ছেন আমিরুল মমিনিন ওমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ ওমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ এমন এক ব্যক্তি যাকে মুলহাম বলা হয়েছে মুলহাম যার অন্তরে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এমন ভালো কথার এমন শরীয়ত সম্মত কথার এমন আল্লাহ পাকের প্রিয় আল্লাহ পাকের মনোনীত বিধি বিধানের কথা এলহাম করে দিতেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যেগুলি ওহির অনুকূলে হইত এই ক্ষেত্রে একটি দুটি না অনেকগুলি ক্ষেত্র রয়েছে যেই ক্ষেত্রগুলিতে বিধান নাজেল হওয়ার আগে পরান নাজেল হওয়ার আগে হুকুম শরীয়তের আসার আগেই তিনি আকাঙ্ক্ষা করতেন যে যদি এমনটা হইতো তো ভালো হইত যদি এমনটা হইতো তো ভালো হইত যদি এমনটা হইতো তো ভালো হইত তার একটু হচ্ছে আজান মদিনায় যখন হিজরত করে আসলেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামরা আর নামাজ জামাতে ফরজ হয়েছে জামাতে নামাজ আদায় করতে হবে পুরুষদেরকে কেমন করে জানাবো যে এখন জোহরের জামাত হবে এখন আসরের সময় হয়েছে এখন মাগরেব হয়েছে এখন এসা হয়েছে এখন ফজর হয়েছে এখন নামাজের রক্ত শুরু হয়ে গেছে জানাবার তো একটা ব্যবস্থা লাগবে বিভিন্ন কল্পনা জল্পনা শুরু হইল কেউ বলল যে বাসি বাজিয়ে দেওয়া হবে তারপরে নাকচ করা হলো যে এটা চলবে না কারণ এটা খ্রিস্টানরা করে কেউ কেউ বলল যে ঘন্টা বাজানো হবে ওইটাও চলবে এটাও কাফের রাগ করে কোনটা ইহুদিরা করে কোনটা খ্রিস্টানরা করে বিজাতি করে তাদের সাদৃশ্যতা হারাম কাফেরদের যেগুলো ধর্মীয় কাজ সেগুলি মুসলিমের জন্য হারাম আর ভালোবাসা দিবস কাফেরদের ধর্মীয় কাজ চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে সুতরাং মুসলিমের জন্য ভালোবাসা দিবস সে কোনো রকমের অংশ নেওয়া যায় না হারাম ভালো করে শুনে রাখে তাতে ব্যবসা বাণিজ্য করা লাল কাপড় লাল ফুল আর ওই সব যে এসব আইটেম লাগে এই ভালোবাসা দিবস সে কাফেরদের জন্য কাফেরদের যারা ভক্ত ফাঁসেক পাপিষ্ট মুসলিম তাদের জন্য যেসব আইটেম লাগে সেগুলিও আপনার দোকান পাটে রাখা হারাম এবং এই রিজিক হারাম ভালো করে শুনে রাখেন মানতা সব্বাহাবি কমিন ফমিন পীর মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল বলছেন কেউ যদি কোন জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে তাহলে সে সেই দলে সামিল হয় যার ফলে ভালোবাসা দিবসে অংশ নেবেন যে কোনোভাবে হোক না কেন আপনি অংশ নেন আপনার স্ত্রী অংশ নিক আপনার ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে অংশ নিক অথবা আপনার দোকানপাটে আপনি ওই সব আইটেম রেখে তাদের বাতিলে কুফরিতে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ দ্রোহিতার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেন তাদের দলে সামিল হইতে হবে 
दुनिया तो तादेव दाले शामिल अपनी जाति तो मुस्लिम आसुले मुस्लिम ना आर आखिर आते तादेव दाले शामिल हुए जहाँ नमी जीत हुआ है शेषे विभिन्न कल्पना जल्पना आगुन जली ये दी पहाड़ रूप आगुन जली ये दो देखते हो जहाँ आगुन जली से उटाओ नाकोच करा हिल उटाओ अग्नि पूजक मजूस रखवारे की करते हवे अस्सलातो जामिया बोल हवे नवाजर जोन एक उत्तरी तो है जाओ शेष खाने इरो को में एक टकी चो होते जाते चलो वही समय अब्दुल्ला बिन जायद शपनो देखे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से बयान करी दिलन जामिया रात्रे इरो को में किचु बाग को शपनो देखी ची एक जन आसन आशार पड़े बोलते तुमरा की कर चो मतलब हमरा सुले के नमाज़ जोन की भाव डाक बनाडा वही सब बस्तो है तो ना जो दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से तीर सीखी थी ना दान करते हैं कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का हदीस होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का बहुचोन अथवा कर्मो अथवा अनुमोदन सीखी थी तार सामने करा है जब ताकि बोला है जब तीन सपोर्ट करें चंद चलो चल इरहोचे ऐ जे आजान शुरू हुए लो आजानेर आगे थी कि उमर रज़ी अल्लाहु ताला नो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वल्लीह सल्लम के बोलते हैं यार रसूल अल्लाह नमाज़े टाइम संपर्क का हमरा बुझते बारी नहीं की करे बुझ वो घोड़ी रजू न घोड़ी नहीं की करे बुझ वो कौन जमात जमात छुटे जाए आगे परे ह शक्ने मध्यम एवं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से क्रीतिर मध्यम में आजान चलिया शुल महिला रा हिजाब सोस्ट हिजरी पर जन्त हिजाब चेहरा ढे के चलता हुए महिला दर माथा ढे के शरीर ढे के हाँ घोटा शरीर ढे के चला फिरा करता है वाईरे अपुर पुरुष है सामने ये विधान सोस्ट हिजरी पर जन्त तार परे मुस्लिम होलो तार सामने पौपर पुरुष बेगाना पुरुष है सामने महिला दर ये भावे चौला फिरा ठीक ना जहर खुले तीनी अल्लाह पकर का से आकांक्षा करते हैं नबी सल्लम का से ऐसे बार बार बोलते हैं यार रसूल अल्लाह एमुन की आपना रिस्त्रीगोन आमादेरे बीबीरा मोमीर मुहाजिरे अंसर देरे बीबीरा हाँ यारा हुन्नल बर रोल फांजेरो नेक लोग के नजरों पड़ चें आर बोध लोग के नजरों पड़ चें इद्रिश्च भालो लग चेना एक तक किचु समाधा हो उचित आकांक्षा कर्शन जाल्ला रो एक तक उन्हों विरहना शुग जब महिला रे वो चला फिर चेहरा खुले कोत्ते पार भी ना चेहरा पौर दब मने रख दें कि शाल में दर फोटो ए धोखा खा दें नहीं डढ़ीला फोटो आ इधर सही फोटो आ नहीं जब चेहरा खुले चला फिर रखो आशुल तो गा रूप आसे चेहरा थे आशुल तो आकर्षण अच्छा रहती तो रहे चे दुई दुई चार चो तो खानी तासुल फितना रहे चे हैं चाह रहती रहे चे मुच्छी हासी तो इखन्दी तो फितना शुरू आए तो ले चेहरा खुला था कल आवार पौर्दा है इतनी एक बारे भूल को था जे क्यों बोलूँ ना कहनु तारा भूल करे चे अल्लाह फक्ता देर इस्लाम करा तोफिक दान करन नबी सल्लम के ऐसे बोलते हैं यार रसूल अल्लाह भालो लग से ना जब मुस्लिम महिला रा बाहर चला फिर अकुर बार चेहरा देखी भी एक एक ही अपने पुरुष रा एक जा भालो लग से ना अल्लाह पाक हिजाब वेर विधान सूर्य आज़ाबे ना युद्ध नहीं ना आले हिन ना मिंजलाबे भी हिन ना मिंजलाबी भी हिन अल्लाह पाक तारा लट के नहीं है झुलिए दिए तो अखुन ये इधर कुमेर पतला काबड़ चलो ना हाँ आजकल कर जब उन्हें काबड़ है इसे ये फाटोले वाव उस तक चलो ना शुद्ध रंग वही भावे तारा एक चोग खुले साला फेरा करते नहीं जावे रुकुम नज़ल हर पर ये भावे उमर रज़ि अल्लाह ताला न हो मौत वही रोनु कुल है इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमो आदेश दिया कि छेड़े दाहों रक्त पुण्य मुक्ति पुण्य मुक्ति पुण्य आओ बगर वो जन जस अतिय शोजन आरा सब तार पर आम्रा अभावी आती मुक्ति पुण्य इधर के छेड़े दाहों फिदिया नहीं छेड़े दाहों तीने वो जन आरा सुर अल्लाह कोतु खारा पाचोर आपना साथ करें च आप लोग ये � 
আমাদের সাথে তেরো বছর ধরে এরা কি করেছে আজকে আমাদের হাতে এসেছে এদেরকে ছেড়ে দেবো না ছেড়ে দেওয়া হবে না এদের সবগুলিকে হত্যা করতে হবে কিন্তু ওমর রাজি আল্লাহ তালান হয়ে মত চিন্না নিয়ে নবী করিম সাসাম যেহেতু পরামর্শের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক পরামর্শ করতে বলেছেন এসব বিষয়গুলিতে পরামর্শের ভিত্তিতে আহ্বাকারের পরামর্শটিকে প্রাধান্য দিলেন আয়াত নাজেল হইল নবী সাল্লামের ওপর এই সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে এদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে যাওয়া হোক এরপর আয়াত নাজেল হয়ে যায় নবীর জন্য এটা উচিত হইল না সুরে আনফালের আয়াত রয়েছে ইনশাল্লাহ আজকে অথবা আগামী সপ্তাহের মধ্যে তফসির আছে মা কানালি নবীনাহ আসরা খাত্তা ইউস খানা ফেলার কোন নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় উচিত নয় যে তার হাতে বন্দি না আসবে আর এসব বন্দিদের কি পয়সা নিয়ে ছেড়ে দেবে কখনো না এটা উচিত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এদের ভালো করে রক্ত প্রবাহিত না করবে ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহর মতের অনুকূলে পুরানি করিমের আয়াত হ্যাঁ লোহে মাহফুজ থেকে নাজিল হচ্ছে এই হচ্ছে ওমর বীর খাত্তা আরো এরকম অনেক বিষয় রয়েছে বাড়িতে ঢুকার অনুমতি অনুমতি ছিল না যখন তখন ঢুকে বাড়িতে ওই ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়ে সাল্লাম যেই সেই বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে সে যখন তখন ঢুকে যাচ্ছে কি অবস্থা আছে না আছে কি অবস্থায় পরিবার আছে না আছে না এই রকম নয় অনুমতির একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত আয়াত নাজিল হয় স্ত্রী জানেন আয়াত সরে নূরে নাজিল হয়ে গেল এই রকম অনেক মাসাইল রয়েছে অনেক মাসাইল ওলামারা গনিয়েছেন তো বলছিলাম যে এ হচ্ছে নমার বিন খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালান ওমার খাত্তাব রাজি আল্লাহ তাল আনহর জীবন জীবনের বহু দিক রয়েছে তার মধ্যে একটি দিক হচ্ছে তার আমিরুল মোমিন খালিফা হওয়ার আগের যুগ একটি হচ্ছে খালিফা হওয়ার পরের যুগ এটা হচ্ছে ইসলামের যুগ আর এটা হচ্ছে জাহিলেতের যুগ জাহিলেতের যুগে তিনি অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাকে সকলে ভয় করত ইসলাম এসে তার এই কঠোরতাকে আর তার এই প্রকৃতিকে সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করে দিল আল্লাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তিনি কঠোর আসাদ্দ হমলে আমরি আল্লাহ ওমার আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের দিনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্ত তিনি কিন্তু ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে এটা আমার হক আমি নিলাম না হয় ছেড়ে দিলাম এটা আমার বিষয় আমি প্রতিশোধ নিলাম উত্তর দিলাম নাই নাই দিলাম আমি আমারটা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি এটা আমার বিষয় তাই না এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তিনি নরম অত্যন্ত তিনি নরম কোরআনি করিমের কোন হুকুমের কথা যদি বলা হইত একটি মশলার ক্ষেত্রে তিনি এক ফয়সালা দিয়েছেন তিনি একবার বললেন যে মোহরানাটা এত বেশি মোহরানা করাটা যেন ঠিক হচ্ছে না এতে বিবাহ করতে অনেকে পারছেন অনেক যুবকরা পারছে না তো এই মোহরানাকে যদি একটু নিয়ন্ত্রিত করে দিই এত এত টাকার বেশি আর মোহর হইতে পারবে না এরকম যদি করে দিত ভালো তিনি মনে করলেন এইরকম তার এমারতের খেলাফতের যুগে তখন এক বুড়ি মহিলা এসে বলছে মহিলা এসে বলছে যে ওমার আপনাকে অধিকার কে দিল আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওই তুমি এহদাহন্না কিনতা রাফালা তা খুঁজু মিন হুসাইয়া যদি কোনো মহিলাকে কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য মহারানা স্বরূপ যদি অজস্র ধন সম্পদ দিয়ে দাও অঢেল ধন সম্পদ তিনতারা দিয়ে দাও তাহলে আল্লাহ পাক এখানে নিয়ন্ত্রিত করেননি নির্ধারিত করে দেননি যে এর বেশি দেওয়া যাবে না যত ইচ্ছা দিতে পারো আর যত ইচ্ছা চাইতে পারে ফালা তা খুঁজু মিন হোসাইয়া ফিরিয়ে নিতে পারবে না আজকে দিয়ে দিলাম পাঁচ লাখ টাকা লিখে দিলাম আর দিয়ে দিলাম আর গিয়ে বাসর রাতে মাপ নিয়ে নিলাম আর না হইলে যে দিয়েও দিলাম দেওয়ার পরে পরে বললাম যে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে জমিটা কিনতে হবে এই বাড়িটা করতে হবে তো দাও তোমার গয়ন ঢাকা ঠিকগুলো বিক্রি করে দাও যেমন অনেকে আজকাল ধোকাবাজি করছেন এরকম স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন বিভিন্ন বাহানা করে আমার বাপের আপনার বাপের চিকিৎসা করতে হবে আপনার স্ত্রীর বাইরে দিয়ে স্ত্রীর মহারানার টাকা দিয়ে আর যদি ঋণ নি তো হয়তো অন্য লোকের ঋণের মতো ফিরিয়ে দিতে হবে আপনাকে আপনার অধিকারটা কোথায় আবার দখলদারি বসে বসে আছেন ওখানে দিয়ে দিয়েছেন সেটা তার হক হয়ে গেছে আপনার সামান্যতম কোনো অধিকার নেই তার উপর তার ব্যক্তি মালিকানা ফুল ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে তাতে কোন রকমের ত্রুটি নেই তিনি বললেন যে এই বুড়ির কাছে ওমার হেরে গেল তাহলে বোঝা গেল যে তিনি সবসময় শক্ত ছিলেন হাল্লার দিনের ক্ষেত্রে হক কথার ক্ষেত্রে হককে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নরম তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের সীমা নাই দ্রুত তিনি থেমে যেতেন যে এরপরে আর যাওয়া যাবেন এতটুকু আমার অধিকার রয়েছে 
ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনসাফের কথা নাই নীতির কথা ইনসাফ সুবহানাল্লাহ ইনসাফ তার যে নাই নীতি সুবিচার এর উপর বই পুস্তক লেখা যেতে পারে আর রয়েছে অনেক ঘটনা রয়েছে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের উপর প্রথম নাই বিচার قائم করেছেন তার ছেলে আব্দুর রহমান সম্পর্কে প্রমাণিত হয়ে গেল যে মদ খেয়েছে তখনকার যুগে যেহেতু মদটা কিছুদিন আগে হারাম হয়েছে কোন কিছু অহরহ একেবারে ডাল ভাতের মতো চলছিল পানির মতো চলছিল আর হঠাৎ বন্ধ হলে সকলে যে দ্রুত ছেড়ে দেবে না মাঝে মধ্যে কারো পদস্খলন ঘটতে পারে তার এক ছেলে প্রমাণ হয়ে গেল যে মদ খেয়েছে লোকেরা ভাবল যে ওমারের ছেলে না একে কিছু করা যাবে না একে ছেড়ে দিতে হবে ওমার বললেন যে না কখনো না যে মদের যে বেতরাঘাত রয়েছে হদ রয়েছে তা কায়েম করলেন এবং শক্ত করে কোন নম্রতার সাথে না সাধারণ মার নয় এমন মার দিলেন যে কিছু রেওয়ায়তে রয়েছে যে সে ছেলে মারাই গিয়েছিল অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল তারপরে ওমর বিন খাত্তাব রাজি আল্লাহ তার জানতে পারলেন যে আবু মুসা আশারি বাসারার গভর্নর ছিলেন উনি ওমার খেলাফতের যুগে ওনার কাছে ওমর রাজি আল্লাহ তার দুই ছেলে বললেন যে আমরা একটু ব্যবসা বাণিজ্য করব তো বাইতুল মাল থেকে কিছু আমাদেরকে ধার করজ দেন আবু মুসা আশারি ভাবলেন যে খলিফারি আমিরুল মমিনের ছেলে আর ধারই তো চাইছে ধার দিয়ে দিই পরে আমাকে তো ফিরিয়ে দিবে ব্যবসা বাণিজ্য করে ফিরিয়ে দিবে ধার দিয়ে দিয়েছেন খবর পৌঁছে গেল ওমর রাজি আল্লাহ তালানোর কাছে যে আবু মুসা আশারি আমার ছেলেদেরকে ধার দিয়েছে করজ দিয়েছে বাইতুল মাও থেকে ব্যবসা করার জন্য তাড়াতাড়ি আবু মুসা আশারিকে লিখে পড়ালেন আবু মুসা তুমি কি সেখানকার প্রত্যেক জনগণকে এইরকম সুলফা দিয়েছ ধার দিয়েছ বলছেন না তা তো দিনই আমিরুল মমিন বললেন যে তুই চরম অন্যায় কাজ করেছ আমার ছেলেরা চরম অন্যায় কাজ করেছ তোমার কাছে ধার চেয়ে আর তুমি ধার দিয়ে চরম অন্যায় কাজ করেছ তাড়াতাড়ি তাদের কাছ থেকে টাকাও ফিরিয়ে নাও আর সেই টাকা দিয়ে যা লাভ হয়েছে সমস্ত লভ্যাংশ পুরোটাই বাইতুল মালি ফিরিয়ে দিতে বলো তাদেরকে ছেলেদেরকে হুকুম করে সাথে সাথে সমস্ত ধন সম্পদ যা আসল পুঁজি ছিল আর যা লাভ করেছিল সবকিছুই তারা ফিরিয়ে দিল এ হচ্ছে ওমার ইমিন খত্তাব রাজি আল্লাহ তাল আনহর নেই নীতি সুবিচার ওমার খত্তাব রাজি আল্লাহ তাল আনহর খুদবাই বসতেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাঠের তৈরি করা মেম্বারে জুমার দিনে খুদবাই বসতেন তার যে কামিজ ছিল সেই কামিজে সাহাবিরা বলছেন যে আমরা দেখতাম বারোটি তালি লাগানো ছিল তালি বুঝেন আজকাল তালিওয়ালা কাপড় পাওয়া যায় না সেই জন্য হয়তো আপনারা অনেকে বুঝবেন না কিন্তু আমরা ছোটকালে দেখেছি যে তালি এখানে একটা ছেড়ে গেছে তালি লেগে আছে এখানে ছেড়ে গেছে তালি লেগে আছে এখানে ফেঁসে গেছে তালি লাগানো আছে হ্যাঁ তালি লাগানো রিফু করা তো বারোটি জায়গায় তালি লাগানো কাপড় অথচ আমিরুল মমিন তিনি দেশের শাসক আর যেমন তেমন শাসক না তার ভয়ে রোম সাম্রাজ্য থরথর করে কাঁপছে পারস্য সাম্রাজ্য এর সমস্ত ধন সম্পদ তার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ছে তার জামান নাই রোম সাম্রাজ্যে বিজয় লাভ করছে মুসলিমরা তার জামান নাই ইরান পারস্যে ইসলাম পৌঁছেছে এবং বিজয় লাভ করছেন মুসলিমরা বিশাল রাজত্বের মালিক ওমার রাজি আল্লাহ তালা জুমার দিনে খুদবা দিতে আসবেন খতিব সাহেব ঠিক টাইমে আসতে পারতেন না অনেক সময় লেট হয়ে যেত ওমার রাজি আল্লাহ তালা ব্যাপারটি কি এরকম আমি রোমা মিনিন খুদবাই আসতে লেট কেন করে দেন জুমা পড়িতে আসছেন লেট করে দিচ্ছেন লোকের কল্পনা জল্পনা শুরু করলো যে দেখো আমি যে লেট করছি তোমরা হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারছো না সেটাকে আমার ত্রুটি হিসাবে তোমরা ধরছ কিন্তু মনে রেখো আমার এই যে জামাটা রয়েছে জামাটা আমাকে লেট করিয়ে দিচ্ছে জামাটা আমাকে কি করিয়ে দিচ্ছে খুদবাত আসতে দেরি করিয়ে দিচ্ছে আমার একটি আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি আমার একটি মালি ইল্লা কামিসন ওয়াহেদে একটি জামা ছাড়ার কোনো জামা নেই এই জামাটা সারা সপ্তাহ ধোয়ার সুযোগ পায় না শুক্রবারে যেহেতু জমা পড়তে হবে সেই জন্য ধুয়ে দিই আর শুখাতে লেট হয়ে যায় যার ফলে খুদ ভাই আস্তে আমার লেট হয়ে যায় এ হচ্ছে মারিম খত্তাব রাজি আল্লাহ তালি খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহ যখন সাম দেশে বিজয় লাভ হইল প্যালিস্টাইনে পৌঁছিবেন তিনি সরাসরি নিজেই গেলেন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য নাসারাদের সাথে খ্রিস্টানদের সাথে সেখানকার রোম সাম্রাজ্যের যারা প্রতিনিধি ছিল তাদের সাথে শাসকের সাথে রাস্তায় 
তার সাথে তার চাকর খাদেম রয়েছে ওটি একটি একবার তিনি পিঠে চাপেন আর খাদেম টানে ওঠ ধরে আর একবার তিনি ওঠ ধরে টানেন আর তার যে চাকর দাস সে পিঠে চেপে থাকে উঠে সামনে আসলো এমন একটি এলাকা যে এলাকায় কাদা পানি রয়েছে কাদা পানি এখন এখানে কি করবেন পার হবেন তো তার পালা পড়েছে তাকে হাঁটতে হবে তার হাঁটার পালা জুতা তিনি বগলে ধরলেন নিজের জুতা খুলে আর কাপড় চুপড় সেটে আর তারপরে কাদাতে হাঁটা দিলেন আবু ওবাই আবু ওবাই রাহ তাকে দেখে বলছেন জি আমির আল মিন আপনি এইরকম কাজটা কেন করেন হ্যাঁ আপনি পিঠে চাপতেন এই দাসটা ছিল চাকর ছিল কিত দাস সে আপনার জুতাটা বইত সে আপনার ওটটা ধরে টানত আপনি কেন এইরকম কাজটা করেন বললেন যে হে আবু ওবাইদা লো কানা গাইরো কালা হাজা তুমি তোমার মতো মানুষ আবু ওবাইদ বলে যার রাহ আশ্রাম অবাসার একজন আর তুমি এই কথাগুলি বললে তোমার ছাড়া অন্য কেউ যদি এই কথাটি বলতো তো স্বভাবে তো তুমি কি করে এই কথা বলো যে আমি ওটার পিঠে চেপে থাকব আর আমার চাকর আমার জুতা নিয়ে হাঁটবে আজকাল সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা বাদ দেন দুনিয়াদার মুসলিমদের অবস্থা বাদ দেন আলেম সমাজের অবস্থা দেখেন পীর বুজরুগামদের অবস্থা দেখেন তাদের খাদেমের অভাব নেই তাদের খেদমত না হলে তারা পীর হইতে পারে না জি হ্যাঁ এ হচ্ছে ইসলাম এ হচ্ছে আজকের ইসলাম আর এই হচ্ছে আসল ইসলাম যার বাস্তব রূপ দান করছেন হজের পরে মেনা থেকে তেরো তারিখে হজ শেষ করে এসে আবতাহ নামে একটি স্থান রয়েছে যেখানে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম অবস্থান করেছিলেন রাত কাটিয়েছিলেন ওখানে এসে রাত কাটালেন ওখান থেকে রওনা দেবেন মদিনার উদ্দেশ্যে আর সেই সময় দোয়া করলেন খেলাফতের আমলে বয়স নবী করিম সাল্লামের কাছাকাছি চলে এসেছে তেষট্টি নবী সাল্লাম বয়স তেষট্টি আউ বকার বয়স তেষট্টি ওমারের বয়স তেষট্টি জানা আছে জি জি তিনি বলছেন যে আল্লাহ কুয়াতিহে আল্লাহ আমার শরীরে শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে কাবেরা সেননি আর আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে আর আমার প্রজাদের সংখ্যা জনগণের সংখ্যা বেড়ে গেছে দেশ বড় হয়ে গেছে আর আমি এই দুর্বল শরীর নিয়ে আর এই বার্ধক্যে দেশ পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখি না ফখবেলেই সুতরাং তুমি আমাকে তোমার কাছে গ্রহণ করো তুমি আমাকে গ্রহণ করো আল্লাহ আর তার সাথে সাথে দোয়া করছেন মক্কাতুল মোকাররামে দোয়া করছেন মদিনায় ইন্তেকালের জন্য আর মদিনায় শাহাদাতের জন্য আল্লাহ মরজুখনি শাহাদাত ফি সবিলেক হে আল্লাহ তোমার রাস্তায় আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করো শহীদ হওয়ার তৌফিক দান করো অরজুখনি বা ওয়াজ আল মৌতি ফি বালাদে রসুলেখ আর আমার মৌতির মৃত্যু যেন তোমার রসুর উল্লাহ সাল্লামের শহর মদিনাই হয় সাহাবিরা বলছেন যে আমরা ওমারের দোয়া শুনে আশ্চর্য হচ্ছি দোয়া করছেন তিনি যে আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দাও শহীদ করো আমাকে আবার মদিনায় মত তলব করছেন দুটোর সমন্বয় কি করে হইতে পারে কারণ মদিনা ইসলামিক স্টেট মদিনায় কোন কাফেরের সাথে আর যুদ্ধ নেই যুদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে হবে মদিনাতে অনেক দূর ইসলামের বর্ডার চলে গেছে একবারে প্যারিস শাম দেশের শেষ সীমানা পর্যন্ত প্যালিস্টাইন সিরিয়া শাম সব শেষ এদিকে পারস্য দেশ বিজয় লাভ হয়েছে তাহলে এখানে কোথায় কাফেরের সাথে জেহাদ হবে আর কোথায় তিনি শহীদ হবেন আবার মদিনায় মরতে চাইছেন তিনি কি করে দুটোর সমন্বয় হইতে পারে আশ্চর্য হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ ফক রাবুল আলমিন সবকিছুই করে ওয়ালা ফজর নামাজে তিনি গিয়েছেন তার এই শাহাদাতের ঘটনার দিনে আর আবু লুলু আল মজুসি খবিস আবু লুলু অগ্নিপূজক মগিরা বিন সবার গোলাম কিত দাস তার দরদ দেখিয়েছিলেন তার কাছ থেকে প্রতিদিন যেটা প্রতিদিনের যে দাসের কাছ থেকে তুমি যে ইনকাম করলে এত টাকা আমাকে দিতে হবে এই যে চুক্তি মগিরা শোভা করে রেখেছিলেন তাতে মগিরাকে বলেছেন তুমি একটু ওর হালকা করে দাও প্রতিদিনের যেটা ট্যাক্স বা তার কাছ থেকে যেটা তুমি আদায় করো সেটা হালকা করে দাও তারপরেও এই অগ্নিপূজক অগ্নিপূজকরা এরা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু মুসরেকিন অগ্নিপূজকরা এই অগ্নিপূজক 
দেজাদ রক্ত যাদের মধ্যে রয়েছে এরা সাহাবাই কেরামদের সবচেয়ে বড় শত্রু এরা অবকারের সবচেয়ে বড় শত্রু এরা উমারের সবচেয়ে বড় শত্রু উমার রাজি আল্লাহ তালা আনু ফজরের নামাজ পড়াচ্ছেন ওই অবস্থায় আবু লুলু এক অস্ত্র নিয়ে আর দুই ধার আলো দুই দিকে ধার রয়েছে এই দেখো এইদিকে মারলেও যাতে লাগে ওই দিকে মারলেও লাগে এইদিকে করলেও লাগে এই দিকে লাগে আর সেই অস্ত্রে কে বিশে ডুবিয়ে রেখে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করা শুরু করেছে ওমার রাজি আল্লাহ তালান ওপর আক্রমণ করেছে আর কয়েকবার করে ছয়টি আঘাত ছিল তার শরীরে আর তারপরে সেখান থেকে পালাবার যখন চেষ্টা করল সাহাবাই কেননা ধরার যখন চেষ্টা করেছে দুই দিক থেকে নামাজের অবস্থায় সকল আছে দুই দিক থেকে একবার এইদিকে মারে একবার ওইদিকে মারে এই করে তেরো জনকে জখম করেছিল তার মধ্যে ছয় জন অথবা সাত জন আর কোন কোন রেওয়ায়তের বর্ণনার ভিত্তিতে নয় জননি এন্তেকাল করেছিলেন রজি আল্লাহ আনহম আল্লাহ পাক তাদের সাহারার যেন কবুল করে তোমার রজি আল্লাহ তাল আনহ আহত অবস্থায় তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হইল আর তারপরে তিনি বলে অনুজরমান কাতালানি দেখো তো আমাকে কে খুন করেছে একটু খোঁজ নাও তো ছেলেকে বলছেন আবদুল্লা বিন ওমারকে বলছেন আব্বা আপনাকে অগ্নি পূজক আবু লুর যে গোলাম ছিল মোগেরা বিন সোবার সে আপনাকে খুন করেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করছে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করছি যে যে আমাকে এমন ব্যক্তি দিয়ে আল্লাহ খুন করাননি যেই ব্যক্তি কেমতের দিনে লা এলাহ ইল্লাহ দিয়ে অন্যের ভয় তো রেছে যে ব্যক্তি কেমতের দিনে আল্লাহর সামনে কোন হুজ্য দলিল পেশ করবে যে আল্লাহ তুমি আমাকে কেন জাহান নামে দেবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দাও কারণ তোমাকে সেজদা করেছি আমি কালিমা পড়েছি এই কথা বলতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আমাকে কোন মুসলিম খুন করিনি বলবে যে আমি লাই লাহিল্লাহ নিচ্ছি উমারকে খুন করলেও আমি লাই লাহিল্লাহ নিয়ে এসেছি ওমারকে খুন করলেও আমি একটা সিজদা করেছি এ কথা আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারবে না সুতরাং সে আমার সাথে কোনোদিন জান্নাতে আসতে পারবে না সে জান্নাত থাকবে আলহামদুলিল্লাহ এ হচ্ছে উমার খত্তাব রজি আল্লাহ তালান ওমার খত্তাব রজি আল্লাহ তালান হোর বেহসুয়েব থাকতেন এই আহত অবস্থায় হো স্বাস্থ্য না সাহাবাইকেরামরা জানতেন তার পরিবার পরিজনের লোকেরা ছেলে মেয়েরা সব জানতেন তার যে ওমারকে যদি নামাজের জন্য ডাক দেওয়া হয় তো হুঁশ ফিরে আসবে যখন নামাজের সময় হইতো তখন আসসালাত হই আমির আল মোমিনিন নামাজ হে আমির মোমিনিন নামাজ হে আমির উল মোমিনিন এ কথা বললেই বেহস ছিলেন সারাদিন বেহসে আছে জোহরে যেমনই বলা হয় সালাত হে আমির মোমিন হুঁশ হয়ে গেছে হ্যাঁ নাস সবার নামাজ পড়া হয়ে গেছে লোকজন নামাজ পড়ে নিয়েছে নামাজ নিয়ে তার চিন্তা নামাজের কথা বললে তার হোস ফিরে আসি আল্লাহর পক্ষ থেকে খাস রহমত হোস ফিরে আসে তারপরে তিনি বলেন আমাকে উজু করিয়ে দাও ওই অবস্থায় উজু করিয়ে দাও তেমন উজু করিয়ে দাও পরিবারের লোকের উজু করিয়ে দিলেন উজু করে শুয়ে শুয়ে তিনি নামাজ আদায় করলেন এসময় খত্তাব রাজি আল্লাহ শেষখানে বললেন যে এক কাজ করো ছেলেকে বললেন যে যাও হ্যাঁ অমুল মমি আয়সাকে বলো যেহেতু তার কক্ষ রসুরুল্লাহ সাল্লামের কবর যেখানে আছে তার কাছে গিয়ে অনুমতি চাও যে আমার আব্বা সালাম বলছেন আর অনুমতি চাইছেন আর যে রসুরুল্লাহ সাল্লাম পাশে যেন তাকে দাফন করা হয় এই অনুমতিটা আপনি দেন অনুমতি দিয়ে আয়সা রজি আল্লাহ বললেন যে আমার তো ইচ্ছা ছিল যে আমি এখানে জায়গা নেব কিন্তু যখন আমিরুল মমিনিন চেয়েছেন তখন যাক আমার ওপর তাকে অগ্রাধিকার দিলাম আমি দিয়ে দিলাম আমার হকটা তাকে দিয়ে দিলাম ছেলেকে বললেন যে দেখো এখন আমি বেঁচে আছি হয়তো আমার লজ্জায় হ্যাঁ অথবা কোন ভয়ে যে খালিফাতুল মুসিম আমির উল মমিন অনুমতি দিতে পারে আমার যখন মত হয়ে যাবে আর জানাজার জন্য আমার রাজকে যখন কাফন হয়ে যাবে তখন আমার খাটটা নিয়ে গিয়ে অমুল মমিন আয়সার কক্ষের কাছে নিয়ে যাবে যাওয়ার পর আবার একবার অনুমতি চেয়ে নিবে তখন যদি অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে আবার ঘরে ঢুকে আমাকে সেখানে দাফন করিও যেন তাকে জান্নাতুল ফি দশ দান করেন তাকে সমস্ত মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান যেন আল্লাহ পাক দান করেন 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার ওপর রাজি হয়েছেন নিশ্চিত তারপর দোয়া করি আমাদের দোয়া করা অবশ্যই জরুরি রদি আল্লাহ আনহম আরদাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ তৌফিক দান করেন আহবকের অনুসরণ তৌফিক দান করেন ওমারের অনুসরণে তৌফিক দান করেন সাহাবাই কেরাম তাবে ইন্দের অনুসরণে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সরল পথে চলার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব উম্মতে মুসলমানকে আবার যেন ওমারের মতো মানুষ দান করেন যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক দিনকে শক্তিশালী করেন দিনের ক্যালমাকে আল্লাহ পাক উঁচা করেন আমিন রব্বুল আলমিন সুহান রব্বেকার রবিল ইজাতাম্মাইসেফুন ওসালামুন আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন